ওয়েলকাম ব্যাক টু ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট আমি মিন্টু শেখ তোমাদের সকলকে আরও একবার ডব্লু বি এস ইটিসিএল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্সার্স সিরিজে স্বাগত জানাই এই ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্সার সিরিজ শুরু করার মেন উদ্দেশ্যই হল তোমাদেরকে কিছু মডেল বা কিছু স্যাম্পেল কোশ্চেন প্রোভাইড করা সে পার্ট ওয়াইজ তোমাদের দশটা হোক পনেরোটা হোক কুড়িটা হোক তোমাদের বিভিন্ন টপিক ওয়াইজ তোমাদেরকে কিছু মডেল কিংবা স্যাম্পেল কোশ্চেন বলে দেওয়ার চেষ্টা করব এই জন্যই তোমাদের সামনে আজকে হাজির হয়েছি যে তার ফার্স্ট পার্ট নিয়ে সো তোমাদেরকে এখানে ডব্লু বি এস সি টি সি এল ডি সি এলের কিছু ইতিহাস তোমরা জানতে পারবে এবং সব শেষে কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো থেকে তোমরা একটা ধারণা করতে পারো যে কি ধরনের কোশ্চেন করতে পারে তোমাদেরকে তো চলো দেরি না করে দেখে নিই সো তোমাদেরকে ডব্লু বি এস ই টি সি এল বা ডব্লু বি এস ই ডি সি এল সম্বন্ধে জানার আগেই একটু জেনে নেওয়া দরকার ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড কখন এবং কেন গঠন করা হয়েছিল সালটা ছিল নাইনটিন ফিফটি ফাইভ ওয়েস্ট বেঙ্গল সরকার ডিসাইড করল যে পাওয়ার জেনারেশান এবং ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য একটি নির্দিষ্ট বোর্ড গঠন করার এই উনিশশো সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড গঠন হওয়ার পরে প্রায় তিন দশক কেটে যায় ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ডিসাইড করে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করা তো একটা ভাগ রেখে দেওয়া হয় যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং অপর ভাগ করা হয় ডব্লু বি পিডিসিএল বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড সেই মোতাবেক ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে ডিস্ট্রিবিউশন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ডব্লু বি পিডিসিএলকে জেনারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এই উনিশশো সালের আগে ইলেকট্রিসিটি বোর্ড জেনারেশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন দুটোই কাজ করত এরপরে পার্টিকুলারলি আলাদা করে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনকে জেনারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় এভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বিদ্যুৎ ডিস্ট্রিবিউশনের কাজ চালিয়ে যেতে যেতে দু সালের ফার্স্ট এপ্রিল ডিসাইড করেন যে যে এই বোর্ডটিকে দুই ভাগে ভাগ করার যার ফার্স্ট ভাগ হল ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড চলো এবার দেখে নিই কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন বা আরও কিছু ইনফরমেশান ডিপলি ফার্স্ট হল যে ফাংশান অফ ডব্লু বি এস ই টি সি এল সো তার কাজটি হল যে ডব্লু বি এস সি টি সি এল রেসপন্সিবল ফর ট্রান্সমিটিং ইলেকট্রিসিটি ফ্রম জেনারেটিং সোর্স টু লোড সেন্টার থ্রু এ ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক অপারেটিং অ্যাট ফোর হান্ড্রেড কেবি টু টোয়েন্টি কেবি ওয়ান থার্টি টু কেবি সিক্সটি সিক্স কেবি অ্যাক্রস দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আরেকটি ডব্লু বি এস সি টি সি এলের গুরুত্বপূর্ণ ফাংশান হলো স্টেট লোড ডিসপাস সেন্টার আমি পরে বলে দিচ্ছি যে এস এল ডি সির কাজ কি বা কেন গঠন করা হলো এস এল ডি সিকে এবার জেনে নিই যে অফিস অফ দ্য ডব্লু বি এস সি টি সি এল ডব্লু বি এস সি টি সি এল এর প্রধান তিনটি হেড অফিস আছে এক নম্বর হলো কর্পোরেট অফিস যেটি বিদ্যুৎ ভবন বিধাননগর কলকাতায় দ্বিতীয় হল আইটি কমিউনিকেশান অ্যান্ড টেস্টিং হেড অফিস যেটা সেক্টর ফাইভ কলকাতায় আছে এবং তৃতীয় হল এস এল ডি সি যেটি হাওড়াতে আছে এই দুইটি হেড অফিস এর আন্ডারে আটটি ফিল্ড জোনাল অফিস আছে আটটি ফিল্ড জোনাল অফিস আছে অ্যাক্রস দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল এই আটটি ফিল্ড জোনাল অফিসের আন্ডারে সাতাশটি এরিয়া অফিস আছে এই সাতাশটি এরিয়া অফিসের আন্ডারে 
सबस्टेशन आबार जानब जो बोर्ड मेम्बर अफ डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल तुम्हारे ये जाना खूब जरूरी जो डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल पुरो अलओार वेस्ट बेंगले एगारो जन मूल पार्सन बोर्ड मेम्बर द्वारा डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल परिचालित है यारो जन बोर्ड मेम्बर मध्य मुख्य जिन हलन हलन चेयरपार्सन चेयरमैन इन डब्ल्यू बी ए सी टी सी एलर हेड बला जो पे चेयरमैन उनार पड़े पर ही आ मैनेजिंग डायरेक्टर ये मैनेजिंग डायरेक्टर अंडारे आ डरेक्टर इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर एवं नन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर अंडारे चार जन आ डायरेक्टर तीन जन आ इंडिपेन्डेंट डायरेक्टर और दुई जन आ जे नन एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर किसुक्षण आगे तुम्हारे बोले डब्ल्यू बी ए सी टी सी एलर प्रधान दूटी क्ज एक हलो ट्रांसमिशन द्वित हल एस एल डी सी स्टेट लोड डिसपैस सेंटर तो एस एल डी सर क्ज कि एस एल डी सी स्टेट लोड डिसपैस सेंटर सेल बी रेसपन्सिबल फर अबटिम शिड्यूलिंग एंड डिसपैच अफ इलेक्ट्रिसिटी उइथ इन ए स्टेट द्वित हलो मनीटर ग्रिड अपारेशन तीन नम्बर हलो कीप अकाउंट अफ द कोवान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड थ्रो द स्टेट ग्रिड चार नम्बर हलो एक्सारसाइज सुपारभिजन एंड कंट्रोल ओभार द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिसटेम तेल बुझल अबटिम शिड्यूलिंग एंड डिसपैच अफ इलेक्ट्रिसिटी उइथ इन ए स्टेट दु नम्बर हलो ग्रिड अपारेशन के मनीटर करा तीन नम्बर हल कत कोवान्टिटी अफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड हे स्टेट ग्रिड थे तरह हिसेब रखा चार नम्बर हल जे सुपारभिजन कंट्रोल कर सुपारभाइज करा कंट्रोल करा इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिसटेम के पर तुम्हारे ए रकम कोश्चन होते ह्वाट इज द मैक्सिमाम ट्रांसमिशन भोल्टेज अंडार डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल तो तुम्हारा जेने रखो जो मैक्सिमाम ट्रांसमिशन भोल्टेज हल फोर हंड्रेड के भि और सेभेन सिक्सटी फाइव के भि एटार प्रोजेक्ट चलते परवर्ती कोश्चन यहरण होते प्रेजेंट ट्रांसमिशन नेटवर्क लेंथ अफ डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल प्रेजेंट एक्सट्रा हाई भोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन दौर्घ्य कत तो से हलो चौदो हज़ार सातशो चौत्री सी के एम सार्किट किलोमीटार तुम्हारे अनेक प्रश्न है जे हम तो जानी लेंथ मीटार किलोमीटार दिए मापा है तेल सी के एम सार्किट किलोमीटार कैन हल जानी एक सार्किटे तीन टी फेज है आर वाई बी ये सींगल सार्किट सपोज धरे नाओ जो हंड्रेड किलोमीटार डिस्टेंस जा सार्किटर लेंथ हल हंड्रेड किलोमीटार कंतु जदि एम एक टावर जेखने दुटो सार्किट जाए यह सार्किट ये एक सार्किट ता तक तो देखा जा हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस एक सार्किटर लेंथ हंड्रेड अपरटर लेंथ हंड्रेड ताटो सार्किट मिले देखा गल जे टू हंड्रेड किलोमीटार होदी आप डिस्टेंसर हिसाब से सार्किटर दौर्घ्य मापतम ताल हतो हंड्रेड किलोमीटार कंतु ट्रांसमिशन क्षेत्र से कारण एक टावारे होते सींगल सार्किट बा डबल सार्किट तो डबल सार्किट हम देखा जा हंड्रेड किलोमीटार जो टू हंड्रेड सी के एम बा सार्किट किलोमीटार हो डब्ल्यू बी ए सी टी सी एल ए सींगल सार्किट और डबल सार्किट मिलिए चौदो हज़ार सातशो चौत्रिस सी के एम नेटवर्क लेंथ आ तुम्हारे तो किचुक्षण आगे बोल डब्ल्यू बी एस सी डिसी एलर क्ज की तबुओ तो और एक बार दीची जो थार्टी थ्री के भि 
এবং তার নিচে ডব্লু বি এসি ডিসিএল ডিস্ট্রিবিউট করে পাওয়ারকে বা বিতরণ করে কনজিউমারের কাছে এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশান এবার জেনে নিই অফিস অব দ্য ডব্লু বি এসি ডিসিএল তোমরা জেনে রাখো ডব্লু বি এসি ডিসিএলের আন্ডারে পাঁচটি জোনাল অফিস আছে একুশটি রিজিউনাল অফিস আছে এবং তার কাস্টমার কেয়ার সেন্টার আছে এই একুশটি রিজিওনাল অফিসের আন্ডারে পাঁচশো চৌত্রিশটি এবং টোটাল তার কনজিউমার সংখ্যা টু পয়েন্ট জিরো থ্রি করোর্স তোমাদের এরকমও কোশ্চেন হতে পারে হাউ মেনি হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশান প্রজেক্ট আন্ডার ডব্লু বি এসি ডিসিএলএ তো তোমরা জেনে রাখো ডব্লু বি এসি ডিসিএলএ পাঁচটি হাইড্রাল পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে তার টোটাল এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটি হলো এক হাজার একাত্তর দশমিক তিন মেগাওয়াট এর মধ্যে লার্জেস্ট ডব্লু বি এসি ডিসিএলের কিন্তু যে পুরুলিয়া পাম স্টোরেজ প্ল্যান্ট যার ক্যাপাসিটি হলো নশো মেগাওয়াট ফাংশান অফ ডব্লু বি পিডিসিএল ডব্লু বি পিডিসিএল ইজ রেসপন্সিবল ফর থার্মাল পাওয়ার জেনারেশান অ্যান্ড সাপ্লাই ইন দ্য স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নেক্সট হলো হাউ মেনি পাওয়ার প্ল্যান্ট আন্ডার ডব্লু বি পিডিসিএল পি ডব্লু বি পিডিসিএল এর আন্ডারে পাঁচটি থার্মাল পাওয়ার স্টেশন আছে তার টোটাল এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটি হল চার মেগাওয়াট এর মধ্যে এই পাঁচটি পাওয়ার স্টেশনের মধ্যে সব থেকে লার্জেস্ট হলো সাগরদিঘি টিপিএস যার ক্যাপাসিটি হলো ষোলোশো মেগাওয়াট নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মাঝে মধ্যে এই কোশ্চেনটি অনেক ক্যান্ডিডেটকে জিজ্ঞেস করে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে লার্জেস্ট থার্মাল পাওয়ার স্টেশন কোনটি তো সেটা হলো মেজিয়া থার্মাল পাওয়ার স্টেশন বা এম টিপিএস ইজ দ্য লার্জেস্ট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন টার্ম অফ জেনারেটিং ক্যাপাসিটি ইন দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ডিভিসি পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটি কমিশনড হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি এবং তার বর্তমান ক্যাপাসিটি হল দু মেগাওয়াট নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট অফ ডব্লু বি পিডিসিএল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল সেটা হলো কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার স্টেশন ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট নেক্সট কোশ্চেন হলো হুইচ ইজ দ্য ওল্ডেস্ট হাইড্রোলিকটিক পাওয়ার প্ল্যান্ট ইন ইন্ডিয়া তো সেটা হলো সিদ্রাপং হাইড্রোলিকটিক পাওয়ার স্টেশন এটা হলো ইন্ডিয়ার সব থেকে ওল্ডেস্ট হাইড্রোলিকটিক পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা লোকেটেড অ্যাট ফুট হিল হব আরিয়া টি স্টেট যেটি দার্জিলিং টাউন থেকে বারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এটা কমিশনড হয়েছিল টেন্থ নভেম্বর এইটিন নাইনটি যখন এটা কমিশনড হয় ফার্স্ট তখন সেখানে দুটো সিক্সটি ফাইভ কিলোওয়াটের ইউনিট ছিল এবং সেটি পরে রিপ্লেস করে বর্তমান তার ক্যাপাসিটি হয়েছে হাজার কিলোওয়াট তোমাদের এই রকমও কোশ্চেন করতে পারে যে হাউ মেনি পাওয়ার জেনারেশান কোম্পানি অথবা সেক্টর আছে সেগুলো কত ধরনের কোম্পানি বা সেক্টর পাওয়ার জেনারেট করে তার অ্যান্সার হলো দশটা কোম্পানি বা সেক্টর জেনারেটিং পাওয়ার ওই টোটাল এক্সিস্টিং ক্যাপাসিটি পনেরো হাজার আটশো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট তো একটু জেনে নিই কোন কোন কোম্পানি আছে এক নম্বর হলো ডব্লু বি পিডিসিএল যার টোটাল ক্যাপাসিটি চার হাজার সাতশো পঁয়তাল্লিশ মেগাওয়াট দুই হলো ডব্লু বি এসি ডিসিএল যেটা হাইড্রোলিকটিক পাওয়ার জেনারেশান করে এক হাজার একাত্তর দশমিক তিন মেগাওয়াট তিন ডিপিএল ছশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট চার এনটিপিসি একুশশো মেগাওয়াট এনএইচপিসি দুশো বিরানব্বই মেগাওয়াট ছয় ডিভিসি চার হাজার আটশো তেরো দশমিক দুই মেগাওয়াট সাত সিএসসি লিমিটেড অ্যান্ড হেল্ড এক হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি মেগাওয়াট আট হলো হিরণময়ী এনার্জি লিমিটেড তিনশো মেগাওয়াট নয় টাটা পাওয়ার হলদিয়া একশো কুড়ি মেগাওয়াট দশ বেঙ্গল এনার্জি লিমিটেড চল্লিশ মেগাওয়াট সব কোম্পানি মিলিয়ে বর্তমান পাওয়ার জেনারেশান ক্যাপাসিটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেটা হলো পনেরো হাজার আটশো ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট